欢迎来到 n o y e n TV 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容。为什么王一博脸上不卡粉？因为王一博脸上没有粉。似乎从2019年之后，王一博每一次出镜都越来越清淡了，没有了舞台上的浓妆艳抹，不需要画上繁复的眼影，没有面部五颜六色颜色的加持，王一博是越来越素了。也正是因为如此，王一博也被不少粉丝戏称为“王大爷”。不仅是因为他的穿着越来越随性舒适，不考虑繁赘修身，而是休闲。那么，在这种情况下，王一博的每一次出场也随之而来，匹配的是越来越清淡的妆容，有的时候都甚至让人怀疑他究竟有没有化妆，是不是直接素颜出席呢？也正是因为王一博每一次出现的状态都非常好。不少网友在翻阅娱乐圈男艺人素颜照时，惊讶地发现，王一博似乎真的不卡粉，不会有这里那里的斑驳痕迹，也不会有这里那里的流妆印记，这是为什么呢？其实，如果真的仔细研究过王一博的照片，就会发现，那是因为王一博真的几乎都是素颜上场。近两年来，王一博是真的不怎么化妆了。在拍摄时尚杂志时，摄影师曾经亲自爆料，王一博他直接洗了把脸，随后便是素颜开始工作。他好几次活动都是没有化妆，想来也是十分享受这种状态的。当一个艺人素颜出现在镜头之时，甚至不是偶尔，而是一次又一次，那么就足够证明他对自己容貌的认可程度了。以此来回答网友的提问，脸上都没有粉，上哪卡粉去？脸上都没有妆，所以卡不了一点粉。王一博的底子是真的很好，在之前《长空之王》路演中途休息的时候要大合照，别人都是自家化妆师，着急忙慌的上来给艺人补妆，只有王一博一个人在晃悠。这就是街舞第五季总决赛结束之后，导演拿着自拍杆绕着自己360度拍摄在场的艺人们。可以看到，镜头中的无论是舞者还是工作人员，都是油光满面，而王一博是其中唯一一个另类，白的发光，好像与其他人不在一个次元中。王一博的小脸蛋子确实是很嫩。他现在电影化妆都是故意往黑了、往糙了上画，甚至于之前的剧都会涂上黑粉，因为太白上镜，脸模糊会反光。也正是这样，不少网友会发现，其实现实生活中的王一博光从颜值上来说，远远比他作品中更加吸引人。然而，即便是这样，王一博却依旧不上镜。有不少亲眼见过王一博的网友反馈，他真人远比镜头前帅上三倍不止。这样一个男人敢素颜出现在镜头面前，一次又一次，就足够证明他对自己容貌的自信究竟有多高了。如今的王一博在参加各种活动时，都是清清淡淡，甚至在前不久刚刚结束的微博之夜上，头上还戴着鸭舌帽出场。可以看出，那时候的王一博也是无妆的状态，但肉眼可见的胶原蛋白还是狠狠暴露了王一博的状态。他是真的很白嫩呐、啊！感谢王一博有着如此英俊的面容，还不加奇奇怪怪妆造的加持，皮肤确实很好。摩托车比赛对脸都能看到毛孔，牛啊！杨子竞品退圈，王一博超稳竞争悍将。竞争是演员圈中的常态，每个演员都有自己的竞品，有的竞品因为种种原因离场，而有的演员则持续换跑道，寻找新的机会。在这个竞争激烈的演员圈中，谁能够脱颖而出，成为大红大紫的顶流？
，往往取决于实力和运气。以白百合和王珞丹为例，两位演员在初出道时资源相似，走的戏路也相同。然而，随着时间的推移，白百合凭借出色的表演和票房成绩，成为电影圈的香饽饽。而王珞丹则逐渐转向幕后，他们的竞争对手离场后，两人的戏路也开始有所不同。这说明，在演员圈中，适应时代变化、不断探索新的领域，是取得成功的关键。刘昊然曾经是备受瞩目的小生，但他的竞品相当多。近年来，校园清爽风格的男艺人涌现出很多。对刘昊然的资源肯定会有影响。然而，目前对他来说，竞争压力并不大。他的竞品们虽然在努力积攒人气，但在电影资源方面并没有太大的突破。杨紫是目前稳坐九零后花旦头把交椅的演员，他的实力和运气都非常出色。他的竞争对手某爽曾一直压过他。两人都是清纯形象的代表，主攻古装偶像剧。然而，某爽后来退圈，成为了杨紫最大的竞争对手。而袁某言则因为税务问题而暂时离场，错失了发展的机会。唯一能与杨紫产生竞争的是宋祖儿和李兰迪，两人都是九十五后花旦中演技出色的代表。外形也符合清纯小白兔的形象，然而目前两人的发展还不明朗，他们是否能够打破现有的局面，成为真正的竞争对手，还有待观察。李兰迪是九十五后花旦中最有希望拿奖的演员，他的形象和气质适合大青衣的路线，他的稳健发展方式使他成为真正的佼佼者。在九十五后花旦中，李兰迪是独一无二的，他的未来发展肯定会非常好。与杨紫不同，他的古装现代剧市场更大。然而，杨紫的无可替代性使他在古装偶像剧市场上几乎没有竞争对手。未来，随着八十五后花旦逐渐向转型，杨紫在古装现代剧市场上的地位将更加稳固。然而，零零后花旦的崛起可能对他产生冲击。这些零零后的演员大多实力派，如果能够在古装剧中取得突破，对杨紫的竞争将变得更加激烈。王一博从走红后一直在不断变换跑道，他的决心和勇气令人钦佩。然而，他的竞争对手易烊千玺一直在与他竞争。他们有太多相似之处，两人都是爱豆出身，擅长跳舞，在电影圈中活跃。虽然目前来说，王一博的竞争压力不大，但易烊千玺已经在电影圈站稳了脚跟，成为顶流。对于王一博来说，持续变换跑道并不容易，但只有不断努力，找寻适合自己的机会。才能在竞争中脱颖而出。演员圈的竞争不仅仅是外形和美貌，更重要的是有自己的独特性和出彩之处。对于年轻演员来说，只有依靠外形是不够的，必须有实力和个性，才能在演员圈中长久立足。八十五后花旦之所以能够红十几年，不仅是因为他们美丽。更重要的是有代表作品和对观众留下的深刻印象。最后，对于演员来说，重要的是持续努力，不断探索新的领域，适应时代的变化。只有保持自己的独特性，才能在激烈的竞争中脱颖而出。而观众也应该看到演员们的努力和成长，给予他们更多的支持和鼓励。针对这些问题。你认为在演员圈中，实力还是运气更重要？感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。